欢迎回来，新闻大白话。最近呢，这个手机大战呢，我们先来看到呢，除了是最近有苹果他们推出了新的手机之外呢，还有是华为哦。那么呢，现在在这个华为，他们也到校园来，希望可以征才。那现场呢，就寄出哦，说抽奖送新的这个五 G 手机。这个会场大概只能容纳五百人，结果呢，涌入了大概两千人，你甚至还得提前一个小时就要去卡位了。那你看到就是画面上。他们正在要进行这个抽奖的这个活动哦，结果真的有一个学生呢，好幸运哦，他就抽到了这个新的五 G 手机。就他在上台的时候呢，你看到他是，当然是先拍照啊，然后接着呢，就希望他可以讲一下话。结果他是真的很激动哎，你先听一下他怎么说。啊，这不是钱的问题。好，他刚刚呢，其实有讲到说，就是他他非常激动嘛，也不知道该讲些什么话哦，所以呢，他就最后挤出了说，哎，遥遥领先四个字哦。那其实呢，因为我们看到这个抽新手机哦，佛山的说有个纸尿裤空公司，他们也要抢注这个商标哦。那他们国际分类是医药，那当前的商标状态呢是申请中，他其实呢，同时呢也申请了另外一个七零 Pro 的商标。那其实现在华为的创办人呢，任正非呢，也被形容说他是要用这个新机，希望可以卷土重来。他们也上调了这只手机下半年的出货，预估说会有百分之二十到约六百万只，还说二零二四年华为对于高阶手机零组件的采购量呢，会提升到三千到四千万只。任正非呢，其实也大家可以认识他，就是他至今呢都没有比较明显的反。美色彩哦，他也曾经就认为说呢，如果想要成为最先进的话，那么就要向先进的人来学习。强调说呢，现在啊，确实是属于公司比较困难的时期，但是呢，他们还是会持续的前进哦。先来听一下他怎么说。我这个主席要做好人，要冷静，要沉着，最终还是要打赢才是真正的。他们真的要怎么想？真不知道，但是我觉得也不是因为我们领先了人类，领先了文化，要要挨打，因为我们并不是黑面子弹，并不是黑子弹，这个东西是早晚的东西。我们从来都是加以正常，就是一半的人不是欺骗，一半是欺欺骗。尽管我自己欺骗的成本低得多得多，我更加还是懒得欺骗。我不能做一个污蔑这个世界的人，我们也能做美国芯片、亚洲芯片。好，他这番话呢，也其实在暗示说，不怕美国的制裁哦，因为对他们来讲呢，晶片自己做就好了。好，那华为确实，我们看到呢，最近哦，看起来也真的是，尤其在中国大陆市场哦，似乎也占有一席之地哦。因为尤其我们看到对比现在苹果啊，他们就是在前两天的时候不是就开启了预售吗？结果在一些京东啊等等的平台，说是 iPhone 15的标准版货源好像还很充足，官网购买。呢也显示说，九月二十二号第一波还能够照常的出货，所以呢，就有一些商家就说，每年其实第一波的 iPhone 新品呢、啊，它是热潮最大的时候，也是溢价最高的时候。但是呢，这两年行情已经大不如前，在收货的时候，他们当然也会更谨慎，尤其是标准版不会碰，发售呢即破发啊，几乎是大概率的事件呢、哦。还说，哎，还不如我们就去收华为啊，现在华为才是所谓的硬通。货，那么报价单也显示说，目前华为的新手机溢价是七百元，那么其他系列呢也都是有溢价的、哦，那甚至呢在京东的二手回收比呢也是原价。高了六百元的人民币哦，所以有些人就认为说它会不会变成是一张一个理财商品了？可是呢，我们看到哦，这会不会也跟说 iPhone 呢有一些这个宣传的手法有关系哦？所以引起中国大陆的一些人民的愤怒哦。它最新呢是他们有一张照片哦，就是苹果 Apple Watch 的 model， 结果是用一个呢绑辫子的男人哦，脸上还长了瘤，就被批评说这是在歧视中国人吗？好，那现在。
在呢，大陆哦，这个要有一些自己的产业嘛，所以对于 iPhone 哦，他们是不是也实施了一些策略呢？因为就在苹果推出 iPhone 的新机的时候，中国大陆外交部就否认说他们有禁用苹果手机，但是呢，是因为这个产品可能存在安全的问题。美国之音就引述了专家分析哦，说认为北京是故意释放这样含混不清的讯号，而且时机点是有经过巧妙的计算的，主要就。就是要向美方警告说，哎、欸，我们手中是有牌可以打的哦、喔。那大陆呢，现在啊，还有一个神秘的手机厂哦，哎，巧巧的，大家可能对它还不是那么熟悉，可是它已经跻身前全球前五大了，就是传音。它在非洲的市占率是称王的，所以这个当然对美国的晶片经营来说呢，也很考验它的产品升级哦、喔。这是一个市调的机构、喔，吉邦科技他们所公布的一个统计资料哦、喔。你看到他说这个传音的。这一支手机品牌已经是到了全球第五大了，只有落后给谁呢？第一个是三星，再来是苹果，第三是小米，第四就是 OPPO 手机了。那当然，因为这支手机它在华人世界目前呢是可能大家对它还不太认识哦，没有什么存在感。可是，在一些新兴国家的市场呢，他们却是坐拥所谓的半壁江山哦，包含像是南亚、啊、东南亚、中东和拉美等超过七十个国家和地区。所以说，其实有一只手机，他们已经默默的是跻身了全球的市场。先请教借大使，怎么看说这个任正非哦，他现在已经是卧薪尝胆了嘛？对，他是很卧薪尝胆的型了，而且他一向是斗志不斗力，他这个不太容易发怒啊。即使他女儿啊，当时呢，当年被这个因为美国的关系，在加拿大被软禁啊，三年啊。他都说这个对任正非对这个哈对他女儿来讲是一个成长，而且啊认识环境残酷最好的一个机会，所以他看事情的角度一向都跟我们一般凡人很不太一样啊，所以他讲的我觉得他讲他不反美，我觉得他基本上这一点就是说你情绪上反美是没有用的，可是他也讲出来他正跟美国在做一场战争，嗯，那这场战争事实上也蛮残酷的。他曾经他，他曾经他的手机事业，从一年两亿三千万只被打成只剩下三千万只，让他一年损失两亿只手机，那个是多，那个真的是比战争的还残酷啊！那一个公司，这个一年之内它的销售量掉了两亿，它能够生存下来，就表示它还是有它的很雄厚的实力。然后他花了一千五百六十六天啊。他重新回到高端手机的市场，嗯，这个这个红外的这个条这个环境是他没有办法得到任何国家给予他哈提供他哈高端晶片。他过去高端晶片是向外采购，说说实话，其实都是跟我们跟我们台积电采购。可是美美国不准台积电面卖这个晶片给华为，华为手机就掉了两亿只。可是他现在就起来了，他他最主要在晶晶片上的突破。那今年我看了他这个手机啊的 Mate 六零 Pro 一推出来以后啊，这个销售的预估啊一直往上走，我今天又看到了三千到四千万只啊。对，那你要知道我们算过，他如果卖到一千万，他卖到六百六百万只的时候啊，他基本上他的一年的收益大概就是一千亿人民币哦。那如果他卖到一千五百万只的时候，他的收益。就是接他收他的一千万只，他的收益就将近一千五百亿人民币，这非常大的这个收益啊！所以现在我看的这个这个就明年一减，今年年底是吧？六百万只，今年下半年对，再加明年三千到四千万只，那这个对于这个华为手机的收益啊，那真是非常非常，这个公司的收益来讲是非常非常重要的，因为他过去曾经他一年的纯利率、纯利利润哈、啊。都是上千亿人民币的，那在疫情还有就是受到美国打压以后，它都差不多啊，呃，能够差不多三百亿人民币哈，就已经很不错。那我想这一支 Mate 六零会让这个华为的这个整个的这个公司的收益啊，会大幅哈、啊、恢复。恢复以后的话，那这个公司的竞争力更强，而且它过去这个在奋斗哈、啊，在困境奋斗挣扎的时代上。你可以看出来，它都突围突围能力非常强。嗯，它除了哈去这个做电动车，问界 M7 最棒这一车，它遥遥领先，遥遥领先，就是他们这个华为的这个 CEO 对外讲的
，因为他们在这个智能驾驶跟智能座舱上面啊，事实上展现非常优异的领先了。那另外啊，华为在过去这个困境的时候，他还跟着跟着有一个公司合作，跟很有名的公司，他跟这个哈这个茅台酒厂合作，他要帮茅台整个公司的数位化，引用最最尖端的这种啊所谓的这种科技哈，人工智能啊，来怎么样提升这个公司的效率。所以华为我想展现的一个精神就是一个哈，遇到逆境的时候，他能够冷静沉着。然后呢，靠自己的努力突围，然后突围以后呢，就跟浴火重生一样哈。所以华为人家说哈。是一个公司战胜了一个国家。嗯，所以这个当然是华为在逆境之中哦。来，李将军怎么看说？说华为会不会真的是成了拜登的心头魔？哎，我先我我先给各位观众看一下这个，看可不可以照清楚一点。<笑>那下面那条线哈、哦、是华为的销售量，上面那条线蓝色的线是苹果的销售量。那我们从这几年里面双方的销售，我们可以做一个来做一个比较，来做一个说明。好，现在我大概很快，因为呃，屏幕不是很清楚。第一个，我们知道华刚开始苹果的销售量在二零一五年以前是远超过于华为，而且数量是很多的。可是华为，你看它那种爬升速度非常快，甚至在二零一八年的时候，它跟这个苹果就已经是黄金交叉了。它已经它的销售数目已经超过苹果，那苹果是直线下降，对不对？已经被死亡交叉了。可是，在2019年的时候，因为美国打压华为，所以造成华为很快的又掉下来了。那美国的苹果又上升了，所以，但是到现在为止，今年来讲的话，明年会怎么样？我我们有在观察哈，销售量有在观察。但是，我觉得华为跟苹果这次的交战，其实背后代表的是中美两国的科技的一个战争一个状况。我为了这个事情，大家都很好奇，说华为怎么做得出来？因为它从上游到下游全部被管制，全部被掐脖子。从这个晶片的设计，我们知道，就是我要做这个手机，不管我要做，呃，它的这种地图啊、搜寻啊，或者这种功能，都一定要有一个设计的一个晶片。从设计要有一个软体叫 EDA， 那 EDA 它又被被被掐脖子管制。高高通是做这个东西的，那高通就不准卖东西给他，所以他必须要自己设计这个晶片。设计晶片现在证明说，华为它自己可以有这个软体发发明出来了。他自己做出来 ，EDA 可以设计这个晶片，设计完这个晶片以后，然后你要交给生产的公司啊，像他后续高通就交给台积电来生产嘛，那他现在交给谁？交给中兴。好，第二个问题就是说，中兴有没有能力做出这个晶片出来？嗯、目前经过他们拆解，发现这里面的晶片是七纳米，大概这目前大家都知道。大家很好奇说，哎，中兴有没有能力做出七纳米？因为我们知道七纳米可能要 EDA、EDU 的这种呃深紫光。机才能够做得出来，埃斯摩尔的。那现在中国大陆只有 DUV， 那 DUV 可不可以做到七纳米？其实大家都很好奇。那、嗯、我特别为这个事情，我我也很好奇，我去请教埃斯摩尔，它里面的工程师，还有这个台积电工程师，我说他有没有可能做出来？他说有可能是可以做得出来，但是有两个关键，第一个要要呃消耗，就是他造这个造这个晶片啊，它的耗材要用很多，而且要造很多次，也就是它成本很贵。甚至于它良率，呃，原来只有十五，听说现在提高到百分之五十，所以它的成本非常的高。那我们合理怀疑哦，这次这个华为可以做出这种晶片，中兴可以做出这种晶片，一定是举全国之力来协助它来帮助它，包括到呃各个企业，包括到中央政府给它很多的这种补助补贴它，让它能够做出这种晶片。所以我觉得这个东西到最后就代表的是中美的科技在美国对中国的科技打压。已经就是说，现在可能就是没办法再打压下去了。嗯，因为七纳米做出来很快的，可能后续来讲，二纳米、三纳米都有机会再做得出来了嗯。嗯，斌哥怎么看这个中美的这个这场科技战？我觉得华为当然 Mate Mate 六十 Pro 真的是掀起一场旋风了、啊，所以才会有厂商还去抢登记商标。那我也看到很有趣，就是因为这这这几天不是陆陆续续有一些，呃，包括香龙啊，包括赖老师啊，嗯、他们不是都收到、啊。然后就我居然看到有媒体在酸说，哎、欸，你们要用这个东西要小心哦，告到时候会得不偿失的，干嘛？你你们是搞错一件事吧？那个是他免费嘞，人家直接送他，他有什么好得不偿失的？我我就觉得要酸也不要酸到这种地步吧，这个听起来很奇怪。那重点是在于说，其实他其实是用一个相对低阶，因为 iPhone 15的晶片是三纳米，嗯，它它其实是比较高阶的晶片。那但是问题是。
，现在至少到目前为止，华为 Mate 六十 Pro 的用家的反应好像都是还不错，效能都还不错，甚至有人去测试，它可以达到五点五 G 的网速。所以这是什么状况呢？表示其实是不是我们有一个迷失，也就是其实手机真的需要那么先进的晶片吗？嗯，真的需要。当然，三纳米一定有它的价值所在，它可能可能就是能够。跑更高高阶的这些城市啊，或什么其他东西，但对一般的用途来讲，它其实七纳米的可能就已经很够用、嗯。那甚至华为它还要拥有 iPhone 十五没有的功能，也就是它有卫星通讯功能。对，所以这个对很多人来讲当然很炫。那可是当然到最后还是要看第一个它的产量会不会很稳定，也就是现在全世界都在看，嗯、也就是华为如果它能够真的很稳定的量产，达到几千万只这种数量的话，那就表示它的。良率一定远远高于外界的想象，因为外界有人说什么良率只有百分之十五，有人说百分之五十。我必须讲，如果良率只停在百分之五十的阶段，它要这么稳定的制造出这么大量的手机，几乎是不可能的。对，而且那个成本会高到很吓人。所以我，我我觉得，如果华为能够稳定出货，就代表它在这一方面真的成熟。那美国必须要去仔细思考的是，其实艾斯摩尔为什么之前一直反对对中国大陆禁运？最重要的问题就是，他明明知道中国大陆两三年之后就可以把它做出来。所以他希望你让他最最后多赚两三年的钱，结果美国人都不愿意。好，你现在进了之后，你现在等于是逼着中国大陆在加速去发展这个东西。那有一天，如果中国大陆真的自己都发展出来，你要知道过去中国大陆不是没有光刻机这些东西，它有，但是它本土本土的比较差，效能比较差，也比较贵，然后比较不实用。可是现在你等于逼着中国大陆不计代价去发展这个东西。那等到它真的发展出来的时候，它就完全不需要对你有任何依赖、嗯。那请问一下，到时候美国还要用什么东西去钳制它？嗯，美国过去的战略是希望大家跟中国大陆经济结合更深之后，变成大家彼此之间有互相各取所需，比较不容易起冲突、嗯。那现在当你逼着中国大陆成为一个完完全全一条龙的个体户的时候，嗯，那它到最后是中国大陆可以给你脱钩，可是你美国要怎么再去对付它呢、嗯嗯？所以这个有时候危机可能就是转机。休息一下，马上回来。新闻大白话哦，这个李尚福已经是不知道他的行踪第十九天了、哦。那么现在呢？当然哦，中美都说，哎，我们不了解。先看到呢，是哦，美方就说目前也不了解他的状况，但是事情最终都是还由中还是由中国政府来做决定的。那我们看到毛宁呢，他也有被追问呢、哦。我们先来看一下这个画面。由于健康原因，呃，中国国防部长李尚福突然取消了上周在越南举行的一个会议。呃，美国官员认为李尚福正在接受官方调查，呃，并已被解除职务。我不了解你提到的情况。下一个问题。A second question on Defense Minister Lee. The U.S. ambassador to Japan tweeted that he has been placed under house arrest. Has Minister Lee been placed under house arrest? And could you tell us where he is, please? Thank you. Your second question, I just answered it earlier. 好，这个画面呢，是不是令人想起不久前的秦刚呢？所以呢，美国之音就分析说，李尚福很可能已经步上了秦刚的后尘，即便他过去呢深受习近平的赏识哦。那路透社呢就直言说，他疑似是因为涉嫌军购的贪腐案哦，才会变成现在这个状况。那在九月十五号的时候呢，有一场中国军方的政治教育会议哦，主席台上呢只坐了三个人，但是你看到军委的副主席张又侠、李尚。丈夫。都是缺席了这个会议哦，所以也引起了关注哦。那为什么扯到张幼霞呢？因为他是李尚福，是张幼霞的门生子弟，所以就是有传出说下一个可能是不是他就要出事了呢？那张幼霞他跟习近平的关系哦又非常好，甚至两家都是世交。但是即便如此哦，我们看到呢，现在呢他很可能呢也是落马的这个人选之一哦。好，那尤其现在呢，习近平呢他要打这个贪腐哦，中纪委一个月。
院内呢就通报了二十名的内鬼哦。那包含你看到中国大陆的工商银行原党委委员刘立宪呢，他现在也是接受了纪律审查。刘立宪呢也是今年以来中纪委打掉的第七支的金融虎哦。那么从今年的二月开始哦，这个中国大陆展开所谓的全国纪检监察干部队伍教育的整顿。简单来讲呢，他就是要打一些贪腐的问题啊，就是要清除这些害群之马哦。不过现在李尚福的失踪哦，哎，大家的评论不太一样，因为呢，又评论认为说，像是彭博就认为说，这个有利于美中的对话哦。他说呢，其实现在啊，反而可能是有益于美中的关系。那好，我们看到呢，现在在这个越南跟中国大陆两国呢，说是同志兄弟哦，所以呢，在最新呢，是这个李强和越南总理来会面了，那就强调说两国要建立战略合作伙伴的关系哦，这也是越南。非常注重的一个对外关系。那越南总理他其实呢也跟拜登见面了，就说要希望落实战略关系，要促进国防的合作。那主要呢现在就是说越南呢、啊、他们比较大的问题是缺乏科技人才，但是呢他们也很依赖中国大陆。所以呢拜登呢他如果可以在这个要要在这边打造所谓的半导体基地梦哦，也被评论说这很可能会踢到铁板哦。这在短时间。间内可能是没有办法改变的。而另外呢，我们看到、哦、委内瑞拉的这个总理马杜罗，他在中国大陆七天呢、哦，哎，做了三件事情哦，很有趣。他是呢亮出了华为的手机，然后说呢，从此他就不用担心会被美国监听了。再来呢，是香港记者用英文提问的时候、哦，他说你可以直接讲中文。还有呢，是马杜罗走出大会堂的时候呢，还跟卫兵敬礼了。那这三件事情都发生了，头一个讯讯号是什么呢？美国和委内瑞拉的矛盾哦，是不是呢？这个很缓和，想要破局。一个呢，就是要向美国屈服；另外一个方式呢，就是加强和全球南方国家的互动，才能够有可能走出一条新路嘛。来，谢大使怎么看？说李尚福的第十九天，这是不是也是下了重手？对，现在他因为他这个。上一次最主要是因为一个重要会议，跟越南的这个国防部长的双边会谈啊，临时因为这个大陆方面说是健康因素，所以他这个会议就没有去，嗯，所以就引起了外界的这个广泛的关注哈、啊。那各方面的报道啊，这个越来越多，尤其西方媒体啊，在这两天啊，尤其报道越来越笃定，好像。可是他们就呃就直接说李尚福已经被撤职了，很多西方媒体都这样子报道了。那可是就是说，中国大陆到目前为止都没有进一步的这个有关李尚福的讯息啊，官方的讯息释出，所以这件事情就变成就是说，呃，大家就联想到是不是跟跟这个哈，这个上一次哈，中国大陆外交部长的事情也是一样的情况。那从李尚福的背景来看啊，他其实他的背景算是蛮特别的。中国很，中国大陆很多这些这个国防部长哈、啊，高阶的这个军事呃领导阶层的这些人士，通常很多都是从这些所谓野战部队，或者说哈、啊、这些不同的这些哈、啊、军区的司令员这样一步步升上来的。那李尚福他的背景比较特别，他本身是学这个学这个科技背景的，他是国防科技大学毕业的。那毕业以后，他就到西昌的这个卫星发射所，在那边工作了很长一段时间，最后变成这个西方火箭发射中心的主任。所以他是等于跟中国大陆的火箭军系统啊关系非常非常密切。然后他离开了这个火箭发射系统以后呢？他去当了中国大陆的这个啊，所谓的哈、啊，呃，军事装备哈、啊，呃，部部长，装备部部长，他大概二零一七年开始担任。那很有趣的，我们刚刚提到了，就是这个、啊，这个他的这个，等于说的他的前任啊，这张幼霞，他是接张幼霞的位置，张幼霞有做过装备部部长，所以呢，就是说，其实这两个案子经手的大部分都是什么，大量的军需，大量的金。经济哈，这个这个军事科技研发的经费，那他呃从基层爬起，应该是很了解整个这个关键的作业环节。可是他位位位置在这么高哈。
所以整个的系统如果有问题的话，那么它也很很难说完全可以哈、啊、跟这些所有的可能发生的这种弊案哈、啊、完全那个脱脱离关系。这是我对一般的这种推测了。所以正巧贴这个中国大陆火箭军啊，呃，前一阵子大换血，原因是因为去年三月的时候，美国有一份报道，把中国大陆的所有火箭军的部件跟人士的资料哈、啊，用非常细节的方式啊，从美国的一个军事院校的一个报告里面报告出来，那我想引起了中国大陆。内部的轩然大波，所以火箭军的人士大整顿啊，嗯，那我想可能啊，在这个中间呢、啊，也多多少少哈、啊、会影响到火箭军高层。不过这个都是外界的臆测啦、嗯。我想如果没有进一步的讯息的话，我觉得话大家都是臆测。嗯，那不过。美西方的媒体是建立欣喜、渲染的程度是很大的。那将军怎么看說？说就是李尚福现在的状况，反而会对美中的对话有比较有利吗？有可能吗？哎、欸，第一，我先讲，先讲一下越南这一段哈，因为我们知道哈，这个这个前两天拜登啊，这大当大浩浩荡荡的带了一群半导体的巨头去越南那边访问。然后希望跟越南建立一个良好的关系。我觉得他有两个目的，第一个就是在在经贸上面，他希望能够协呃跟越南建立一个友好的经贸关系，加强友贸经贸上面的合一个合作。因为他讲的就是有案外包嘛，他希望能够越南能够取代大陆的经贸地位，然后来来削弱中国这个对中国的依赖。但是我们知道，在经济呃军事方面，他希望能够跟越南来借越南的金兰湾。这个军事港口，然后这边右边这边有这个菲律宾的这种基地，这样的话对南海可以形成一个控制，所以我觉得这是拜登打个算盘，但是哈，我觉得他这个算盘真的是彻底的失算。然后我们我们看一下上面他这个这上面这几个字哈，这个范明正表示，越中是越中两国是同志兄弟关系，越中全面战略合合作伙伴的关系。我们要知道，中共来讲的话。他们这种关系不是不像我们台湾随便乱讲的，我们外交部有时候随便乱讲。他们最早是叫什么？你知道吗？最基层的叫做叫做呃战略合作伙伴关系。如果能够继续进一步提升的话，才能够叫做战略伙伴合作。最后是全面伙战略伙伴合作，然后最高等级的叫做全天候全面战略伙伴关系。那到提高到这种等级，大概只有巴基斯坦。目前是提升跟中共提升到这种关系，所以可见得从这个这个中越之间发表这种战略伙伴关系的这种成绩来看的话，其实中国跟越南来讲还是属于非常一个友好友好的关系。那经贸方面来讲，越南现在来讲有没有可能发展半导体？我觉得机会不大了。第一个就是它缺电嘛，我们知道半导体在台湾像台积电就很耗我们台湾的电。那越南现在最明显就是缺电，它电不够，它甚至这些电都要从中国供给它，北部地区都要靠中国来输给它的电力，所以它电力不够。第二个，它的人才也不够。然后后面我看这个马杜罗哈，呃更有意思。其实马杜罗哈，川普要不承认他是当选的总统，甚至于在二零二零年的时候还派特种部队进入委内瑞拉要暗杀他。嗯，所以在这种状况下，马杜罗他这个盛产石油。他当然就是跟中国能够希望能够结盟在一起，跟中国取得后续的一个一个合作。嗯，兵哥怎么看？我觉得李尚福当然看起来是出了问题了，不然不可能这么久、嗯、对就就不见嘛。那问题是到目前为止，外界大概也都是猜测，包括布林肯也都说他不知道到底发生什么事。所以我，我我觉得过多的猜测其实没有什么太大的意义。那如果真的是跟贪腐有关的话，我觉得这个对中国大陆反而是件好事，也就是。他能够借由这样子整肃他们官员的纪律，那这个对中国大陆自己本身的发展是好的。那可是有人认为说，把李李尚福如果被换掉的话，那是不是对中美之间的关系改善也比较有机会？那是不是新的国防部长比较容易谈？因为至少新的国防部长还没有被美国制裁嘛。我觉得这跟那一点关系都没有。为什么？因为李尚福之所以没有办法跟美国的国防部长会面啊，这些谈判啊，最主要原因是中美两国之间的问题嘛，是因为习近平现在对整个对美国的说法完全缺乏信任感，才会造成这样的一个结果。又不是李放李尚福个人的问题，又不是李尚福在阻挠中美之间交沟通，是你美国整个国策没有改变之前，中美之间根本很难沟通。所以我认为，就算李尚福被换掉了，换上一个新的国防部长，我觉得态势还是一模一样。
该不沟通还是不会沟通啊，因为美国并没有展现出真正的诚意嘛。如果都还是像过去一样，也就是拜登自己在巴厘岛的时候对习近平做了一些承诺，结果讲完之后回头就忘了，然后继续在做这些事情的话，那请问一下，中国大陆怎么可能会想跟你沟通？因为跟你沟通完全没有任何意义、啊，所以我觉得这是美国自己要去考虑的问题。接下来我们又要继续来看看手机大战了，苹果跟华为之战。现在看看统计数字，华为呢持续在热卖卖爆当中，当然都还在预购很多的阶段哦，然后有一些拿到实体的机机子了，但大部分都还在路上啊。其中八月十号到九月十号的中国市场手机销售量，以数字前排名来看，哎。华为第五吗？第六苹果吗？不过要看一下，因为这个只卖了半个月就已经超越了前面四家，而苹果呢，现在刚刚宣布了新机，其实在预购上，哎，虽然有一些所谓的政策的考量，仍然在中国大陆的预购上，民间很给力哦，好像也是销售一空啊，网站还崩掉了哦。所以八月二十九号才开卖的华为，现在是销售前五名，接下来。民众很多人在看，看看上下楼之间，华为上面人潮满满，同同样同时间也出了新机的小米，却空空的，两秒钟没接到结账的话，根本抢不到的这样子的比例的悬殊差别。但美国呢？美国当然是没有直接可以进货，但是也抢华为水货吗？美国的购物网站华为的注解是反 CIA 监控的智慧型手机，这个厉害啦，以至于现在价格甚至比本土还要高，水货啊哦，那在亚马逊跟 eBay。呢，还炒到一千五百块美金，大概是四万七千。呃，八百块台币左右，这个价格很惊人。哎，还是有很多的美国消费者买单吗？那其中委内瑞拉总统说的啦，他说用这台，美国就监听不到了啦。网友说 CIA 无法监听是大卖点，建议欧洲也跟进。但是欧洲媒体就揭露揭露了哦，美国是利用丹麦的网络窃听梅克尔，记得吗？二零二一年的新闻跟欧洲高层的新闻啊，那或者是因为消息早老是走漏，欧洲央行总裁拉加德出狠招，开会前还要默。说所有委员的手机通通把手机交出来，免得被窃听吗？那哎，真的是这台手机华为可以避免被窃听吗？那大家来观察啦。哦。但是华为呢，现在变成一个国仇家恨级的手机新机的发表，所以华为跟这个相关论坛里面都说，呃，中国网友一直剖啊孟晚舟电子脚镣这样的画面，就是因为。这已经是国仇家恨这么简单。那么任正非二零一九年接受外媒访问的时候，就曾经有过一段话：两三年之后，你们再来采访我哦，就知道我能不能生存了。如果华为死了的话，请你带一束玫瑰花放在墓前。但当然，现在告诉大家，他活下来了，而且还创造了另外一波新的科技的发展。那昨天我们节目上谈了一个故事，引起很多讨论。我们在。节目再讨论，再给大家看一次这个细节，什么呢？华为食堂 p 的两张照片，其中一张是一个故事，一个眼神。这个眼神是谁的？是二战的时候中华民国国军的眼神。当时有一位美国记者在路上碰到了一位准备要到前线的士兵，哦，他问他说：“哎，你你你为什么要去急着去？还上战场可能会送命。”结果他还是坚持要去啊。记者问他你多大？他说十六岁。美国记者问。想你的家人吗？中国士兵回答：“他们已经死了。”美国记者问：“你觉得中国能胜利吗？”中国士中国士兵回答：“中国一定会胜利。”那如果中国胜利之后，你准备做什么呢？娶妻生子还是继续参军？中国士兵笑了一笑，回答说：“那个时候我已经战死沙场。”那这段话哦，这个眼神让。当时的美国记者非常震撼，那么也流传到了世界。当时是中华民国的国军哦，那现在变成是华为在墙上宣传的一幅照片，代表的当然意义尽在不言中。而下一个所谓的科技大战的突破点，就是在量子吗？华为还公开了量子晶片跟量子计算机相关的专利，可以解决良率低的问题，还有两百四十七十千一千一百亿。美国媒体说，华为取得了去美化的筹码，研发重点。就是接下来的量子晶片，科技点名的排名排行榜里头，被说中国百分之八的研八十的研发都居于前面的前段班，成为很重要的研发的密码。所以量子密码有没有办法成为下一波阶段领先的可能性呢？也是决胜的关键嘛。亮哥，这个最近还传一个消息说，巴西的五 G 通讯决定要让华为做。嗯，那那个金额超过一千亿美元哦，是
哦，所以所以基本上就是，我觉得这个手机这个 Mate 六零啊，现在当然就是看它今年能出多少货了啊。那一般认为能够出到一千万只就很了不起了啦。它本来预计是六百万只啊，那目前它已经说它要出到一千五百万只了。可是实际出货量不知道啊，那一千五百万大概就是人民币一千五百亿的营收啊，所以基本上我觉得对华为来讲，它就是逐逐步逐步啦，回到它的手机那个恢恢复它的该有的能量啊。它手机本来的能量，二零一九年的时候是二点四亿只，哎，那去年二零二二剩下三千万只。你讲这个差差额有多大啊？所以你可以预期，就是它上升得到的市场的份额，很可能就是苹果要失去的。嗯，所以为什么苹果股价会跌嘛？啊，那当然也包括 i 十五，并不如预期的好啦。的确，哦，所以而且华为你可以看到，它这种大家这个市场也看出中国民众的那个民族主义的爱国情怀啦。他买这个手机有一点是挺，挺中国这个意思啊。你你大概记得孟晚舟，孟晚舟在九月二十五号要召开那个发布会嘛。两年前他回到中国大陆的时候，他就一身红啊，同一天，然后说是中国红啊，对不对？所以你去想一想，他所象征的那个中国民族主义的那个色彩是很浓的啦。啊。那当然也包括任正非啦，这是了不起的人呐、啊，就是。他就一直坚持独立自主，要要推最困难的技术啊！实际上，通讯是很难的行业啊，门槛很高，非常的高啊。嗯、那打到最后，连美国那个我们看到那个 Motorola 都不见了啊，还有那个那个北方电信也不见了，现在只剩下北欧那两家跟 Nokia， 我跟那个华为啊，不小心就被淘汰了。嗯然后你就看到这四年他也不是没事干啊，他被美国抵制，可是他也继续在发挥他在通讯还有智能各方面的一些突破了啊，比如说他据我了解，九月二十五号他要发，他发布还有一个一款叫做新闪耳机啊，啊，听说他是比那个蓝牙要更快，大概快三十倍以上。所以你就没有时差啦，啊，那这个事实上是他，因为他是通讯专业嘛，所以他并没有放弃他的本业了，他还是继续在做突破。那结果这次这个新闪，新闪这个，我们就说他取代，他他英文叫 Near Link 啦，就是取代蓝牙。听说本来名字要叫绿牙啦，后来后来就叫新闪，新闪现在也放到 Mate 六零啦，对不对？然后他的卫星电话。然后它的鸿蒙出到四点零啊，然后它把它的盘古大模型这个人工智能的平台，通通都放到它的手机里面啊。那这些事实上不一定是手机公司该做的事啊，所以它显然是逐渐的让自己变成一个更符合数位化、人工智能化的一个更广义的未来科技的这样的一个生态，它已经在做这样的构想了。所以就包括通讯啊，包括人工智能啊，那事实上连电动车的那个智能平台都包括在内了啊。所以我觉得这四年是把它锻炼的变得更强大了。是委员哦，华为现在的行销宣传已经不只是手机科技本身，它就是一种认同哦。就比方昨天这个任主任教授讲这个大兵的故事的时候，讲到哽咽，这就是一个国仇家恨，一个对于民族复兴的期许的概念呢。不过每一个国家有时候对这些情绪反应不一样。我们的 HTC 就是被美国人打死的，被美国人打死。你说我们台湾人有的有对美国人有意见吗？不敢有意见，也也,也不想有意见，忘掉这回事，忘掉我们 HTC 是全世界第一支 Android 智慧型手机，活生生的被美国人掐死、闷死、打死。那我们装作没这回事，但是中国大陆可能就没办法装作那一回事情了，哈。那个，我们就来看那张表上，你看第一个叫荣耀，嗯，荣耀是什么？荣耀是华为手机啊，嗯，哦，荣耀是华为手机，对。但是荣耀在当时美国请权力打他的时候
这个华为面对进退两难，就把荣耀整个手机厂啊公司卖给一个单位，这个单位叫深圳市政府。深圳市政府二话不说，拿钱出来把这荣耀手机买走，那就不在你华为里面，就不被你打压了。那就生产一些比较中低端的手机，继续生存。那最重要的是，华为从中会取得资金，度过这个困顿的一段时间。哎，是华深圳市政府有这么大的资金，肯出这么大的钱，协助华为度过难关。一样的道理啊，如果孟晚舟今天是台湾人的话，可能还在美国监狱里面出不来。这是我们必须面对的客观现实。我们有那个还乖乖的叫我们的友达的两个高级主管下了飞机马上被逮捕，完全没有什么正常的 due process of law， 从来没有，然后就乖乖去坐牢。嗯，那还命令另外一个在台湾的去坐牢。嗯，所以这次是美国，反正说有霸权在哈。就比威权更可恶啊！美国人在玩这个游戏，可是我们是他的半殖民地，我们只能乖乖的听话。我们怎么敢去贴个什么二次大战期间奔赴前线的哈？你说 HTC 敢贴这个吗？如果说当时这个 HTC 被打了快半死的时候，请问有哪一个国国发基金、劳退基金敢出钱去救 HTC 吗？不敢。没有人敢哦，就是我们的处境哈。那华为因为有它有这个背景啊，它能够对抗加拿大跟那个美国，就保住了这个哎一个极具象征性的一个孟晚舟。所以不问题不在孟晚舟个人，这是代表的一个啊。而且大家不要忘记，当时孟晚舟出事的时候哈，很多的很多的美国的走狗，就是大陆的在美裔的人都写文章批评孟晚舟啊。我那些人不要去懂那里去了啊、哦！这个就是某种程度，你不能怪中国大陆在手机上面产生这么高的民主的情绪。那好玩的是，美国人自己觉得说，我买 iPhone 不安全了，会被 CIA 窃听，这样也变成一个宣传的一个把戏哦。这一点哦，在这个欧洲央行的这个呃总裁哈、哦。他进来开会的时候也担心消息泄露，要求每一个人把手机啊放在门外被没收，不准带进来开会，啊，那梅克尔他更不用讲，美国其实用窃听哦管控他的盟友，是一样的做法哦，就是因为美国认为我就是霸权啊，你就是我的小弟，我是黑道老大，你们是我的堂口。你说蔡英文在开会的时候，他不窃听吗？照常窃听，公开照常知道，对不对哈？你们侯友他不窃听吗？照常窃听。你们朱立伦、夏威夷、江启臣、国民党亲美亲美派他不窃听吗？照常窃听啊！所以这个就是一个一个一个现状的现实，就是那除非他们都想改华为，如果你改用华为，就表示你不忠于美国，你还是乖乖用 iPhone。所以对美国来讲，他还会用你用 iPhone 跟用华为来辨别你到底对美国是不是善意还是恶意，是不是有高有一定的忠诚度。这是台湾的政治必须要面对的客观问题。那华为未来如果真的能够突破量子晶片的话，那一定是一个第三次的工业革命啊！这个这个比那个手机的出现或者其他的这个呃。这个新的科技啊，更加颠覆性。哎，所以我当然是要强调了啊、哦，是不是监听这个部分还是有待证实，是很多的推测。当然，前面有潜力可循，是在这些各个个案当中被发现。左教授，好，我我觉得倒是让我蛮眼睛一亮的是，华为的这个轮值董座徐志军在十五号在这个呃世界计算机大会的时候讲说，呃，如果说这个呃美呃这个华为的对手是博士水平的话，那华为现在所用的国产化的东西是小学水平，我觉得他很有勇气，但是这也展现出他的一个这个决心了，就是说，哦，虽然现在可能他的技术水准还没有达到美国那样子的水水准，但他就是要用国产的，因为你用国产的才能带动他的技术进步嘛，你如果都不用国产的，他永远不会成长嘛。那这个其实也是反映了大陆在这个整个他这个技术。变变革过程里头，它这个最重要、最有利的一个利基是什么？就是它有庞大的这种供应链。那通过这种所谓边做边学了，那你只要有需求，你就可以带动你不断的技术变革。虽然你的速度比较缓慢，如果你能够跟国外的技术接轨，能够有国外的技术授权，哦，合作技术合作，那当然你会进步的快很多。但是你没有。的情况下，如果你能够通过本地的需求，然后创，然后不断的使用就自己的东西，也是可以逐步的向前。我觉得这个是当然反映出来，不只是华为的一个决心，也是在于大陆它的一个特殊的这个呃利基哦。它不管你看，其实不只是手机啦，包括军舰啦，包括飞机啦，其实很多
，特别是军舰啊，大陆现在变成下军造军舰变下饺子，就是通过它这个全世界最大的造船能量这样子创创造出来的一个技术能量。但我觉得另外一点哈，值得我们。去看到华为现在的一个事情是什么？就是大陆还有另外一个，就是所谓的反外国制裁了。因为大陆在这个二零二一，呃，大陆在最最早二零一九的时候，通通过提出了一个所谓的不可靠实体清单。二零二零二一年有一个停止这个适用外国的这种所谓不当的域外法律的这些这个行政规定，商务部颁布的。然后再有一个就是反外国制裁法。那我觉得现在，因为有人说，哎。美国是不是有可能进一步来制裁梁孟松？那如果美国真的要制裁大陆，就可以把这些工具用上来，就可以看到它到底有没有效。因为根据这个呃商务部颁布的这个行政规定，它是可以去要求大陆在大陆这些企业停止适用美国这些制裁的规定。所以你如果本来这些企业因为美国的制裁规定，他不敢跟梁孟松有一些商业往来也好，或者是资金往来，那么他在大陆可能就会受罚。所以这个我觉得是另外一个我们可以看到的利基，但是当然，我觉得最后一点还是要强调的，就是说大陆能够快速的技术变革、快速的经济成长，还是它最重要的动能是什么？是庞大的中小企业、庞大的民营企业，这个也是。在讲到大陆的创新头非常重要一点，就是你的战略意图。你的战略意图有时候不只是国家，更重要的是民营企业，因为这个企业是他自己的，所以他最有诱因、最有意愿。去不断的投资技术变革，所以我觉得这个未来我们看大陆的技术变革还是看民营企业，我认为这一点才是是更重要的一点。我们看大陆企业发展的一个非常关键的指标。嗯，的确，在中美对抗底下，民间企业想办法要突围跟创新，就变成是一个很重要的关键。那么来看看来自于美中对抗里头一个还没有完全得到证实，但会不会是继秦刚之后继续仍然被失踪的李尚福国防部长吗？最新的几个有机可循的讯息，我们来帮他观察一下哦。解放军报的一个消息对外公布说，对于心态、佛系、状态、躺平、工作摆烂这样的干部，绝对不能够放任不管。推进领导干部能上能下，是纠治不作为的有效手段。那这个时候被拿来引用，当然是因为跟哎，难难道能上能下啊？官员要处理，随时可以处理，不管是不是自己人吗？啊，最近罕见的中共军媒发文，昨天我们特别提到了《解放军报》说，呃，承认的确内部有存在火箭军的短板弱项，被指涉是不是刚好这几个人都被查涉当中了吗？中防长李尚福传被查之后，军购。是不是有一些弊案存在其中？目前牵涉在外媒的报道里有至少八个高级官员，还不知道到底内容是什么，而事实如何也还没有进一步公布。但是美国还有西方媒体的这个各种猜测报道非常多哦。那布林肯当然他是说啊，我们准备好了跟下一位。可能的接手人选来对话，但是内容当然他也是说不了解状况。而至于驻美国的大使。隐慢扭就很酸了，他居然公开发文说中国政府的失业率很高，失业率，对不起，驻日大使失业率很高，不是失业率，失业率是我们的大使啊，没有外，先是外交部长，<笑>然后是火箭司军司令，现在国防部长也失踪了，谁能赢得这一场失业竞赛？中国青年还是习近平内阁呢？当然是很酸的外交官驻日大使的说法。那格莱伊立刻就说了，这样尖锐的讽刺在社交媒体上很常见，但是在外交世界中几乎闻所未闻。大使的言论应该都要经过仔细审查跟讨论才对。不过台湾观众应该蛮习惯的，我们的大使不管是德国跟跟日本都也差不多哦。但李尚福一直被形容是自己人呐、啊，深受习近平的赏识啊。那现在到底怎么回事呢？美国之音的报道说，李尚福因为又红又专。很受赏识，但是失联这么多天以后，极可能步上秦刚的后尘，直接形容说是凶多吉少哦。但是在此同时呢，西方的媒体很多的这个新闻指向都说中国间谍来了吗？英国即将举开举行一个 I A I 峰会，因为大家都知道，人类文明因为 A I 的挑战受到了很大的冲击，必须要制定一个规范跟个可能的呃。共识才能够阻止面人类万一面临 AI 的挑战。哎，结果十一月要召开这样的全球第一场 AI 安全峰会，却现在未爆传出来说有
考虑哦，由英国首相苏纳克考虑哦，要限制中国的代表与会活动，怎么回事？都据传呢，英国下议院有一名研究员跟中国过从甚密，被抓到，说是中国间谍。那让英相苏纳克听到之后，正在演你一项限制中国官员局部参与会议的这样的决定，这样的提案，就是说可能只能参与部分的会议，而不是全部的会议。对于 AI 来讲的进展，当然是全球性的，那要加以限制、加以管制，避免不当的风险。哎，却有局部的限制中国吗？这个消息后续还有待观察。但《太阳报》说，这次的逮捕只是冰山一角，伦敦可能有一整个间谍集团正在运作。刚我叫 Kumbo， 中国间谍案持续受英媒关注，在做报道当中。但是中方的回应是说，这个叫做反华妄想症。无中生有，自导自演。英国某些政客已经陷入令人惊讶的反华妄想症当中。那过去当然这个不是无独有偶，过去好多经验哦。你看看，二零一九年、二零二一年，加拿大也说，因为都有中国的介入，他们要追查后续的真相啊，谁介入了？还有中国，他也说。我们才是被间谍攻击的呀！大陆成了 A R T 攻击主要受害国吗？有数十个间谍情报网，新华社报道被攻击了哦。他说，包括中国开展网络间谍工作的重要阵地呢，主要受害国有十数十个不同的国家，来自于各种不同地区的间谍。从中国境内来展开网络攻击，这是中国国安部公开的说法。甚至呢，包括呃攻了西工大这个案子，现在有抓到人哦，就是在成中国成功的西北工业大学被美国的国安局网络攻击案，这整个成功提取一名叫做“二次约会”这一个间谍软体的概念呢、哦，让所有的。包括对话、网络记录，通通都被抓起来，通通都被这个全面的监控，这个叫做隐蔽运作啦。哦，等等，双方都说对方有间谍，全部都在做情志大战。但是李尚福呢，那现在仍然是不知道去向如何。亮哥，我事实上从魏凤和啊，然后到李尚福啊，都跟火箭军有关嘛。啊<咳>，那火箭军我们知道已经进行整顿了。啊，那那个司令员也下台了啊，所以我认为这应该都是相关的案子啦，因为李尚福他就当过火箭军的司令员呐啊，那他本身又是航太专业啊，所以实际上也是在他任内，他去跟俄罗斯买了 S 4 0 0嘛，所以他就被美国制裁，制裁到今天呢啊,啊，所以我认为习近平应该就是不惜一切要对火箭军做整顿了。所以你就看到很多人中箭落马啊！据了解，是军委会的装备发展部已经有好几个官员都下台了。那他当然会被约谈啊！我我听说他的前任张又侠也被约谈啊！这个，所以我觉得，如果这个是习近平的一个反贪的整顿啊，那我觉得这个当然对中国大陆来讲也是一个该做的事啦。那只是说啊，怎么？国防部长跟外交部长都出事啊，这个当然不关键的位置，非常不寻常啊，啊，不寻常啊，因为事实上也有一些，就是也有一些人在说，那个火箭军那个司令员的，就李玉超的儿子，在美国啊，那是不是他本身就介入了一些情报的交易啊？那秦刚知情却没有处理，所以有人甚至认为外长的下台跟这个也有关。那就整个都跟火箭军有关，都在一起了。对，可是坦白讲，这个我我只是就我能够读到的讯息，那我整理出这样的逻辑啦。这个最后还是要看，呃，中国大陆官方是不是要公布结果啦。嗯。不过坦白讲，已经到了这个程度，应该是真的有问题啦。因为那个东南亚峰会他也没去嘛，对不对啊？那另外啊，我实在难以想象中国大陆会用。大规模的间谍网去攻击英国了，英国有这么重要吗？哦，我我觉得对英国更有兴趣的可能是俄罗斯啊，因为俄乌战争，英国是最积极提供各种武器的国家、啊，包括更好的飞弹，包括平铀弹，都是英国给的啊。是，我难以想象中国大陆正在忙着处理欧洲吧。冯德莱恩啊，德国啊，法国啊，哪有时间去理理英国啊？这个实在难以想象啊。那至于中国大陆被攻击，我觉得这个是百分之百啦，因为他去年不就公布了那个火箭军的全国的配置
，所以才引起警觉嘛，所以才开始查火箭军的相关案子嘛。那那个完整的有关中国大陆火箭军的配置的报告，就是去年十二月在美国军方的刊物刊登的、欸。嗯，是。好，我们休息一下，马上回来。在中国大陆的国防部长现在行踪不明，在西方媒体有很多揣测，已经好几天了。那么现在最新的几个报道，甚至连中呃美国的驻日大使都来酸上几句。美国的驻日大使其实就是美国派在日日本的钦差大臣，等同于皇帝位置，没日本的政坛都要把他捧在手心上，供在神桌上。其他国家的驻美大使，像台北的 A I T 处长，哎、欸，没这种待遇啊，哈，呃，到英国去还捧着英国的皇室，对不对？只有在日本的时候，包括日本皇室都对他客客气气。所以这一位伊曼纽的驻日大使啊，他又是，哎、欸，这个奥巴马的这个白宫幕僚长，哈，又干过芝加哥市长、美国众议员，哈，所以在美国有一定的政治分量，讲话当然不必符合外交官的规格，他爱讲什么就讲什么。啊，重点是他经常讲一些没什么常识的话。就李尚福跟这个秦刚来讲，现在很明显是两种不同的处理方式。秦刚自从没在出现公众场合的时候。他的国务委员的位阶仍然摆着，但是在整个媒体上对他并没有任何的丝毫的一个追杀或负面批评，完全没有，完全没有。哎，但是李尚福呢，突然之间好像有很多的批评哈，虽然是有点的隐晦间接的，可见李尚福呢是可能是真的有问题在处理当中。好，那。重重要的不是这些能上能下，他们讲说能上能下哈，重要就是说。习近平有这个魄力来处理这个贪腐问题，哈、嗯、啊，相较一下，呃，这个拜登跟他儿子这个杭特的问题，在美国国会还在奋战当中，啊，所以这个这个两两种处理的状况实在是差异很大，哈、啊。比较好笑的是，英国首相苏瑞克他举办的 AI 峰峰会基本上是好事，可是英国有什么 AI 可以举办峰会，我也不太懂，我。所有的查过所有的科技新闻，谈 AI 嘛，基本上不是谈美国，要谈中国哈、哦。其他国家在 AI 的投资跟发展很有限，英国几乎连榜单都排不上。那那他开 AI 峰会本来就是很好玩的一件事情哈、哦。然后他现在说，哟，我这 AI 峰会可能中国间谍要来探探我的里面有什么材料哦。你英国有什么材料，我们到现在还不太理解哈、哦。诶，愿闻其详。至于全世界的间谍活动，当然是各有这个擅长啊。中国也应该有很不错的间谍网在运作，美国也有，这是隐蔽战线嘛，只有输赢没有对错啊，也没有是非哦。他所以各国各凭本事。虽然这个所谓西北工业大学哈、哦、被被美国植入软体，那就算出自己输嘛。那你要有办法哈，在美国的军队或者各个机构里面，美国也不用抱怨说你机密被窃取啊。全世界不是这么运作的吗？我们容许一块法律之外的一个强盗跟什么偷窃的行为都存在在这个隐蔽战线里面，那只能呃能力不够就认输吧。休息一下，马上回来。从科技大战到情报大战嘛，现在西方国家一直指控啊，中国在窃听我们的情报，但中国不也是同样如此，说是对方在侦查我们吗？首先，我们看到英国的这个例子哈，现在他英国现在宣布说已经逮捕了两个人，然后因此而有这个两位国会议员已经宣布就是不再竞选连任，因为说这个他们这个呃这个嫌疑犯呢，可能是跟他们有工作。关系，然后有可能会影响到他们的这个所谓的安全的呃必要的这些呃措施。但是呢，现在我觉得这个事情是这样子，就是说到那因为这个被逮捕的这个所谓的嫌疑犯，其实他已经通过律师表明说他，他他这一辈子就是在告诉英国人，他在英国工作就是在告诉英国人怎么样去呃对抗这个中国来的威胁。结果他现在居然变成了这个嫌疑犯。哦，他觉得他是没有办法接受，而且他是当然是说自己是无辜的。可是我就看到这个例子，我就想到了在台湾仍然没有办法出境的向心